Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня я расскажу вам о том, как приготовить сало соленое по-украински. Солить я его буду в рассоле. И есть у меня свой маленький способ с небольшими секретами, который я расскажу вам. Значит, для чего же нам нужно сало? Сало это очень хороший продукт, который пригодится для еды с борщом и прочими закусками. Даже на рыбалке очень хорошо идет. Значит, мы покупаем сало вот такого формата. Желательно, чтобы шкурка была обжаренная, слегка обшмаленная, соломой. И это придает салу очень пикантный, прикапчанный вкус. Очень хороший, приятный запах, поэтому вот я такое сало беру. В нашем случае я взял 3 килограмма сала. Вот оно такое красивое, с мясными прослоечками. Понадобится нам чеснок. Здесь он уже почищенный. И видите, 10 зубочков чеснока. Понадобится соль обычная, каменная, поваренная. Понадобится лавровый лист. Здесь очень интересная смесь для сала, которую мы купили на ярмарке в городе Запорожье. И продавал ее, судя по надписи, дедушка Иви, который сказал, что для сала необходима вот такая смесь. У него была целая куча мешков, он с каждого мешочка положил по определенной порции, и вот получилось что-то вот такое. Ну, для прежней остроты я еще добавляю дополнительно черный молотый перец. Также понадобится нам емкость, в которой мы будем солить сало и давилка для чеснока. Ну, приступим к работе. Для начала сало необходимо помыть, потому что неизвестно, как оно хранится. Моем его слегка, чтобы смыть лишнюю суть и грязь, которая могла попасть при его транспортировке. Вложим его в сторону, чтобы оно слегка стекло, лишняя вода. Помыли сало. Теперь ждем около 5 минут, пока оно чуть-чуть стечет. Вода с него. Вот так вот. Можно взять полотенце или какую-то бумагу и его немножечко вытереть, обмакнуть, чтобы оно было не очень мокрым. Теперь необходимо его нарезать порционными кусочками. В нашем случае сало уже порезано полосой, примерно 10 сантиметров шириной. И длина здесь 30 сантиметров. Ну, мы будем резать на квадратике примерно 10 на 10 сантиметров, 10 на 15 сантиметров. Чем меньше будут эти квадратики, тем быстрее сало просолится и будет готово к употреблению. Нож должен быть острый, потому что от остроты ножа зависит сочность сала, не будет лишнее давление. И клетки сала будут более целые. Нарезаем. В 
подтянуть засолкой сала нельзя, потому что она может сильно обветриться и, не дай бог, испортиться, что будет очень неприятно. И не потрачены зря. Сейчас начинается зимний сезон, уже осень, скоро будет зима. И зимой очень хорошо наша семья ест сало, потому что в нем много калорий, и оно очень хорошо греет душу и тело. Теперь слаживаем кусочки сала шкуркой вниз, кожей. Слоями. Сначала вот первый слой складываем. После того, как слой уложен, сало, необходимо его хорошенечко посыпать специями. Берем специи. обильно посыпаем появился аромат немножко красного перца чувствуется так я люблю более перечный вкус добавляем также дополнительно порцию черного перца для крепости теперь Берем завилку для чеснока, вложим пару головок и также сюда выдавливаем эту часть и натираем снаружи сало. И напоследок сюда же можно взять 1-2 листика лаврового поломав слегка посыпать и так продолжаем дальше ложим сверху второй слой также кожицей вниз кожи вниз и пересыпаем обильно специями Мы любим более ароматное сало, поэтому специи не жалеем. И чеснока также, потому что он дает салу пикантный чесночный привкус. И капельку лаврового листа ломаного сверху. Итак, до тех пор, пока ведерко полностью не наполнится салом. очень сочный видно что нас течет с него чесночный сок вот так красиво получается ложим еще один слой И чесноком. Для копчения я использую похожий способ, но в нем можно меньше использовать. 
использовать специи и чеснока, потому что дым на копчении не забивает все эти запахи. Вот так, последний кусочек вложим. Чеснок очень хорошо сочетается с салом, поэтому чем больше чеснока, тем будет вкуснее и ароматнее. То, что осталось до юг чеснока, также можно выбрать и высыпать салу. Так, первый этап закончен. Сама получилось вот такое красивое. Теперь необходимо приготовить рассол для того, чтобы его залить. Я использую обычную водопроводную воду для того, чтобы делать рассол. Ну, желательно, конечно, брать очищенную. На такое количество сала, которое есть в ведерке, примерно нужен литр рассола. На литр рассола в моем случае я беру 200 грамм соли, которую разбавляю в горячей воде и до полное растворение. Контрольным признаком того, что уже хороший у нас рассол, это будет то, что яйцо сырое всплывает и не тонет. Ну, я использую на глаз, уже опыт показывает, что 200 грамм соли на литр воды хватает головой, поэтому я делаю так. емкость я использую обычную водопроводную воду я знаю что в этом сосуде литр воды поэтому наливаем можно использовать литровую банку и высыпаем сюда стакан соли от того какая соль не зависит или она будет мелкого помола или крупного только не берите едированную потому что привкус йода очень плохо сочетается с мясными продуктами Идет очень хорошо, идет только с морской рыбой. Размешиваем до полного растворения соли. В это время наше сало стоит и потихонечку впитывает специи, которые мы их обсыпали. Потому что если сразу вылить рассол в сало, то он частично смоет часть специй и верхней части особенно и они хуже попадут на сало как раз пока водичка остынет нашего рассола пройдет минут 15-20 за это время сало успеет взять необходимое количество аромата подождем пока остынет рассол после того как вода и соль полностью растворилась проводим заливание сала рассолом перед этим я 
использую обычную тарелочку. Сверху укладываю ее и начинаю лить рассол. Тарелочка нужна для того, чтобы рассол пол сразу не попадал на сало и как можно меньше смывал из него специи. Аккуратненько льем на дно тарелочки и рассол равномерно растекается вдоль стенок посуды. Признаком того, что вся соль растворилась, может быть только отсутствие его на дне, если же капелька соли осталась, то это скорее всего грязь, камушки, которые были в соли. И небольшое наличие соли на дне говорит о том, что соляной раствор, раствор полностью насыщенный солью и больше в нем уже растворить солью невозможно. После того, как мы залили рассол сала, необходимо на эту тарелочку установить какой-либо тяжелый предмет. Я использую для этих целей литровую банку с водой. И теперь это все нужно поставить в холодильник. Вот в таком виде устанавливаем холодильник на среднюю полку. Кстати, не рекомендую ставить его сидела в погреб, потому что был случай, когда сало у меня пропало, полностью не просолившись. И этот запах уже невозможно ничем убрать, ни уксусом, ничем. Поэтому лучше не рисковать и поставить его в холодильник. Я использую холодильник самый обычный, небольшого объема, у меня в нем есть свободное место. И через неделю можно доставать сало и пробовать, какое получилось. Основным признаком того, что сало уже засолилось, будет то, что мясная часть стала не красной, а коричневатой. Это говорит о том, что уже полностью сало готово к употреблению. Дальше мы его достаем, отсушиваем немножечко, можно вытереть полотенцем или повесить на крючки, чтобы оно слегка, слегка стекло и обветрилось. Потом помещаем бумагу, пакет и в морозильную камеру, где оно может храниться годами, не портится, достаем, размораживаем и кушаем. То вот такой у меня рецепт. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Пишите свои комментарии и замечания. Подписывайтесь. Будьте с нами. Всем пока.